Vamos a empezar hablando hoy de la serie El caso Asunta, que ahora mismo es la serie más vista en Netflix eh, de los últimos estrenos. Y para el que no conozca nada de esta historia, pues tengo que decir que esto es un caso real, es una historia real. Os voy a dejar por aquí el tráiler. Es un caso real que pasó en España hace unos 10 años, en el que se les acusó a dos padres de asesinar a su hija adoptiva. Así que os voy a poner por aquí el tráiler y lo vamos a ir comentando. Yo soy Freakmaster. Mi madre me enseñó que las cosas que no se dicen y no se cuentan... Vale, esto es real. Fue la primera adopción de una niña china en Galicia y creo recordar que también en España. No sucede, Cristina. Poca broma la caracterización de Candela Peña, ¿vale? Candela Peña, para que no lo sepa, es esta actriz de aquí. Que... Que la verdad es que no... Bueno, me ha dejado loquísimo con esta interpretación porque se la saca. Se la saca literalmente a ese... No me extrañaría nada que le dieran un premio. De normal esta chica suele hacer bastantes cosas de humor... Pero pero con esta serie y con esta interpretación se la, se la ha sacado bastante. Tina, no sucede. La hermana de Paco León, María León. Que me sabe mal decir lo de la hermana de Paco León, como si ella no fuera ya de por sí misma buena actriz. Muy buena actriz, María León. Seguramente en unas horas la tendrán de vuelta en casa. Es que no, es que mi hija... Algo que me gusta mucho de la serie... ¿Vale? Yo la voy a ir parando sobre todo por el tema del copyright, el trailer. Algo que me gusta bastante de la serie es eh, que los que no sepáis la historia, los que seáis de Latinoamérica quizás, o bueno, los que seáis de España pero seáis mucho más jóvenes que, y no os hayáis enterado porque eras muy pequeños cuando pasó esto, es que no te lo va a destripar desde el principio. O sea, te va a dejar que tú te vayas haciendo tu, tu paranoia mental y que vayas teniendo tu propia, tu propia idea. No es así, tienen que encontrarla. Es que es increíble, qué bien lo hace, es increíble. Dice que vive cerca. Vamos. ¿A, ¿A mi casa para qué? Oiga, oiga, ¿por qué no se ponen a buscarla ya? Eh, otra cosa también muy guay que tiene la serie es que se ven eh, grabaciones, que supongo que son las grabaciones reales, de, eh, de lo que pasó en su momento, de cuando se estaba investigando, de cuando fue el juicio y todo esto. ¿Me puede explicar qué es eso de que no quiero estar... Javier Gutiérrez, muy, muy buen actor. Javier Gutiérrez me encanta, de los, para mí, de los mejores actores... Españoles dentro de lo que es el cine y las series españolas, ¿vale? Quitando, que, quitando quizás a Javier Bardén y, y, y Antonio Banderas, pues no se me gusta mucho este tío. Y por si no lo sabíais, una anécdota, este tío iba a ser el profesor de la Casa de Papel. Pero al final no lo hizo porque cogió la película de campeones. Que muchos diréis, oh, vaya cagada con el éxito que fue la Casa de Papel. Bueno, él, él ya lo explicó en una entrevista, él tiene un hijo con discapacidad y era más el tema personal de... Y la ilusión que la ciudad de campeones, así que si el tío está contento, pues todo. Un abogado. ¿Un abogado para qué? Si yo soy abogada. Lo primero, peinar toda esta zona. Parkings, ¿Mm? Increíble, o sea, otra cosa que también me, me llama mucho la atención es cómo eh, el momento, o sea, el momento en el que pasó todo esto, lo bien que lo llevaron los policías y lo, lo rápido que actuaron, ¿eh? Que muchas veces se dice, bueno, es que los policías son, yo qué sé, son unos inútiles, que siempre solo hacen que poner multas y historias, ¿no? Pero, pero la verdad es que en estos temas de investigación. No en todos, pero por lo menos en este fueron bastante, bastante avispados, ¿eh? Parecidos bancos, cualquier cámara que puede estar apuntando a la cárcel. Señor Porto, ¿nos podría decir que es todo esto? Fua. Es que cuando lo veáis... Creo que son seis capítulos. Seis capítulos en una tarde, en dos tardes os veis la serie. Y la verdad es que vale la pena, ¿eh? Es que no, es que no sé qué... Te recuerdo que está en su derecho de no contestar. Y no ha hecho nada. Que todo esto es real, ¿eh? Bueno, esto es real, no. Esto, esto es la escenificación, ¿no? Los, los actores y todo esto, pero todo esto pasó. O sea, se lió una en España que no fue ni normal, ¿eh? ¡Se están gritando asesinos! ¿De qué me está acusando realmente? Lo estoy acusando de sedar a su hija adoptiva. ¿Tú estás seguro que lo que se ve al lado de la niña es asunto? Buah, increíble. Había veintitantas pastillas. La niña dentro. estaba perfectamente. Esa gente ya los ha juzgado y sentenciado, ¿eh? Estoy segura de que eran ellos. Lo sabía. Candela Peña. Bueno, este también hace un papelón, ¿eh? No me acuerdo cómo se llama este actor, pero el que hace el marido también hace un papelón. Lo que pasa es que, claro, eh, la otra lo, lo ha eclipsado, los ha eclipsado a todos. No mató a Sondra. Ambos tenían razón. Tristán Ulloa, ¿no? Tristán Ulloa. Pues muy bien. Razones para deshacerse. ¿Estás seguro de, de que eso fue todo lo que hablaron? Con la niña absolutamente drogada, en medio de la calle. La verdad es que hacen un papelón todos. Y me gusta mucho, me gusta mucho eh, cómo se le... Cómo se ve la serie, porque luego, cuando la veáis viendo, veréis 
claro, realmente esto nunca se va a saber a ciencia cierta lo que pasó, eso es lo que me gusta de la serie entonces os van a poner como varias conjeturas, varias hipótesis y vosotros os quedéis con con lo que más os acople y nadie se da cuenta y no digas nada inconveniente porque sabes que nos graban y esto eh, esto mola mucho porque esto también pasó en, o sea, a ver, la historia, lógicamente eh, al ser una historia real, pues tendrá varias cositas que habrán dramatizado, que habrán cambiado y que no serán iguales, pero esto, por ejemplo, fue así esto fue tal cual, les metieron cámaras, o sea, les metieron cámaras, les metieron micrófonos en, en las celdas y los pusieron juntos a ver si les escapaba algo y esta conversación fue real Bueno, ¿y qué voy a decir? Inconveniente, Alfonso No, si yo lo sé, nada No te dio tiempo a eso, ¿verdad? No te dio tiempo a eso, ¿verdad? No entiendo por qué los subtítulos, o sea, son subtítulos en español y, y, y la, está en español y subtítulos lo que le sale luego, bueno. ¡Eh! No te dio tiempo. ¡No! Increíble. Bueno, por lo dicho, la serie ya está disponible en Netflix. Eh, son seis capítulos que los veis... Son seis capítulos de alrededor de una hora. Los veis en una tarde. Una tarde, dos tardes, depende del tiempo que tengáis. La serie está teniendo bastante buena acogida, en IMDB tiene un 7 de nota. Si os gusta la, la serie, que yo intuyo que si os gustan las, las series de hechos reales y, y de true crime os, os va a molar. Tenéis también eh, este documental, el caso Asunto Operación Nenúfar. Que también, esto ya es, la, esto es sin actores, ¿vale? esto es un documental que está muy muy bien. Y ya os digo, la serie está muy bien Los actores se lo curran muchísimo Candela Peña para mí es la que se la saca Pero bueno, como veis, pues son bastante conocidos todos Alicia Borrachero Bastante Javier Gutiérrez Y como os digo, Candela Peña uf, es que, Bueno, la gente está Los elogios están siendo El caso asunto, el descomunal trabajo de Candela Peña Aleja cualquier tipo de abismo de morbo ¿no? La actuación de Candela Peña en el papel de Rosario Porto fue la llave que me llevó a bucear en una serie que tiene muchas luces y pocas sombras. El caso Asunta, su interpretación es magistral. O sea, lo que os estoy diciendo, la serie es increíble. Eh, si os mola el tema del true crime, si os mola el tema de, de los hechos reales y estas series que os dan que pensar, esta serie os la recomiendo al 100%. Y ya os digo, no tiene más. Eh, son un matrimonio de que parece ser que estaban bien acomodados económicamente. Vos eso nos querían hacer creer, porque realmente... Tampoco lo sabemos a ciencia cierta, pero al parecer los que tenían pasta eran los padres de ella. Eh, adoptan una niña china. Una niña china que era una máquina. Que la niña resulta que era súper dotada, que era súper buena estudiante, que era súper educada. Entonces no se entiende, no se entiende muy bien el por qué pasó esto, por qué hicieron esto, si lo hicieron, si no lo hicieron. Porque claro, al final de la serie veréis si se les condenó, no se les condenó. Que tampoco quiero entrar en spoilers, aunque bueno, han pasado 10 años, pero... Pero que condenen a alguien no significa que sea culpable o al contrario. Eso ya se queda muy abierto y la serie lo se encarga en, en hacer todo como fue tal cual. En poneros las cartas sobre la mesa, en deciros cómo acabó el asunto. El asunto, vaya, vaya frase también. En deciros cómo acabó la historia y, y nada, ya vosotros sacáis vuestras propias conjeturas y, y lo me gusta eso, que se queda como abierto eh, porque no hay, claro, nunca vas a saber... Si lo hicieron o no, aunque tú creas que sí, tú, ah, pues sí, yo creo que lo hicieron, vale. Pero nunca vas a saber el por qué. O, o si lo hicieron así, o si lo hicieron de otra manera. Y eso es lo que la serie lo hace muy, 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 muy bien. <risa> Me adoran como cabrones. Dangerous.